ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എ ടി കെ അരുട നാട്ടിൽ തോൽപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ഡേവിഡ് ജെയിംസിനും പിറച്ച നിവിടെ ഇത്രയും മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടും ഒരു വിന്നിങ് ഇലവനെ പോലും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഡേവിഡ് ജെയിംസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ടീമിൽ പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാതെ ഉയർത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ടീമിൻ്റെ ഒത്തിണക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നതായും കണ്ടു ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ താരതമ്യേന മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ജംഷദ്പൂരിനെതിരെയുള്ള നാലാമത്തെ മത്സരത്തിൽ അതുവരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സഹലിനെയും ലണ്ടുങ്കലിനെയും പകരക്കരുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റിയ ഡേവിഡ് ജെയിംസിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രകടനം ആ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ രണ്ട് ഗോളിന് പിറകിലായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ സഹലും ലണ്ടുങ്കലും വന്നതോടെയാണ് മത്സരത്തിൽ സമനില പിടിച്ചത് തുടർന്ന് നടന്ന പൂനെക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടത് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന പൂനെക്കെതിരെ പോലും ജയിക്കാനാവാതെ പോയ കേരളത്തിന് ബംഗളൂരിനെതിരെയും ഗോവയ്ക്കെതിരെയും ജയിക്കാനുള്ള മാജിക് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രതിരോധത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞ അനസിന് വേണ്ടി ആരാധകർ മുറവിൽ കൂട്ടിയെങ്കിലും ഗോൾ നേടാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മുന്നേറ്റ നിരയായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം കേരളത്തേക്കാൾ പതിമൂന്ന് ഷോട്ട് കുറച്ച് പോസ്റ്റിലേക്ക് പായിച്ച നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പത്ത് ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഷോട്ടുകൾ പായിച്ച കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേടിയത് വെറും ഒമ്പത് ഗോളുകളാണെന്ന് ഓർക്കണം ജംഷദ്പൂർ ആവട്ടെ മുപ്പത്തിനാല് ഷോട്ടുകളിൽ നിന്ന് പതിനാല് ഗോളുകളും ഗോളുകളാണ് നേടിയത് ടീമിലെ മികച്ച ടീമുകളിൽ ഒന്നായ ബാംഗ്ലൂർ വെറും ഇരുപത് ഷോട്ടിൽ നിന്നാണ് പത്ത് ഗോളുകൾ നേടിയത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഷോട്ടുകൾ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഗോൾ നേടിയ ഗോവയെയും കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിന് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അക്രമണമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അക്രമണ നിരയിൽ സ്റ്റോയോനോവിച്ച് മൂന്ന് ഗോളും സി കെവിന് രണ്ട് ഗോളും ഒപ്നാറ്റിക് ഒരു ഗോളുമാണ് ഇതുവരെ നേടിയത് ഇവർക്കൊന്നും മൊട്ടക്ക് മത്സരം മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ലീഗിൽ കിരീടം നേടാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു ടീം വേണമെങ്കിൽ അർദ്ധാവസരങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള താരങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഡേവിഡ് ജെയിംസിനും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്ര തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയാലും ഒരു കൂട്ടം ആരാധകർ എന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും പക്ഷേ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം തയ്യാറാവണം എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഒരു ടീമിന് ജയിക്കാനാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരാധകർ പറയുന്ന ഒരു ടീമിനെ ഇറക്കാൻ പരിശീലകനും കഴിയില്ല പക്ഷേ ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ ഒരു ജയം മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആരാധകരുള്ള ക്ലബിൻ്റെ ഭാവിയോർത്ത് ഒരു മറ്റം ആരാധകർക്ക് നെഞ്ചു പിടയുന്നുണ്ട് അതിനുത്തരം നൽകേണ്ടത് കളിക്കാരും പരിശീലകരും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ്